natambua kuwepo kwa waheshimiwa wabunge wetu wa kamati ya miundombinu pamoja na wabunge wa mkoa wa Singida pamoja na Simeo waheshimiwa maaskofu mapadri wachungaji mashehe na viongozi wote wa dini mliohudhuria hapa waheshimiwa wakuu wa wilaya mlioko hapa waheshimiwa madiwani wa maeneo haya ambao mmehudhuria hapa waheshimiwa viongozi mbali mbali wa chama na serikali na waheshimiwa viongozi wa vyama vingine waheshimiwa wananchi mabibi na mabwana asalama reku laliane mwadera bama ayo na baba baba mlemola asalama reku bwana yesu asifiwe tumsifu yesu kristo ndugu zangu wananchi ambao tumekusanyika hapa napenda kwa mara nyingine kumshukuru sana Mwenyezi Mungu aliyetujalia tukutane hapa sisi sote lakini nikiri ndugu zangu wananchi kwamba baada ya uchaguzi leo nimekuja tena hapa napenda niwashukuru sana kwa kura nyingi sana mlizonipa asanteni sana lakini niwashukuru sana pia kwa kunichagulia wabunge na kwa hapa kwa kumchagua ndugu Kiura ambaye anashiriki kikamilifu katika kufikisha kero zenu ndani ya serikali lakini napenda pia kuwashukuru sana waheshimiwa wabunge wote wa Singida kwa ushirikiano wao mkubwa wanaoutoa ndani ya serikali katika kuhakikisha kwamba serikali tunajibu kero za wananchi Sibiti oye Singida oye Mkarama oye Meatu oye Ndugu zangu wananchi Swala la barabara na daraja la hapa Sibiti ni swala ambalo liko kwenye ahadi ya ilani ya uchaguzi ya chama chetu ni swala ambalo limekaa muda mrefu ninatambua ndugu zangu wananchi daraja hili mulitaka likamilike hata jana nenye ni mashahidi na viongozi wenzangu wamezungumza wakati wa mvua zinaponyesha barabara hii huwa inajifunga kuna wakati fulani nilikuja hapa paka meatu nikitaka nipite moja kwa moja hapa nikaunganisha Singida nikaambia utubita maji yalikuwa yamefurika na kweli tulikuta maji yametanda mboga hii kwa hiyo hili limekuwa ni tatizo kubwa si kwa wana Singida na wana Simiu peke yao bali ni kwa taifa zima la Tanzania Ndiyo maana ndugu zangu tulikuwa tumejiwekea malengo baada ya kupata uhuru kwamba lazima tuanze kushughulikia pia ujenzi wa madaraja yaliyoko katika nchi hii. Ujenzi wa madaraja huwa una gharama kubwa kuliko ujenzi mwingine. Na ndiyo maana ndugu zangu wananchi serikali ya chama cha mapinduzi katika awamu mbalimbali mbali, kuanzia awamu ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ikaja awamu ya mzee Mwinyi ikaja awamu ya mzee Mkapa ikaja awamu ya mzee Kikwete mpaka sasa awamu yangu wote tumekuwa tukishughulikia maswala ya miundombinu unapofanikisha miundombinu umefanikisha uchumi wa nchi ninyi wenyewe ni mashahidi madaraja mbalimbali mbali yamekuwa yakijengwa ambayo kwa kweli yamechukua fedha nyingi za nchi kuna daraja la mkapa lilikwisha kamilika kuna daraja la umoja kule kusini limekamilika kuna daraja la kikwete liliyokuwa linaunganisha mto maragarasi kule mkoa wa kigoma limekamilika daraja katika mto kirombero sikumbuki linaitwa jina gani nalo limekamilika daraja la nyerere katika bahari ya Hindi 
nalo limekamilika kule msoma kuna daraja la Kirumi na kadhalika na kadhalika Madaraja mengi yamekuwa yakijengwa na ni kweli nikiri ndugu zangu ujenzi wa madaraja huwa na gharama kubwa Daraja pekee sasa ambalo limebaki ambalo ni kubwa ambalo lina changamoto kubwa ambalo serikali lazima likamilishe ni daraja hili la Sibiti Kwa hiyo nimefurahi sana ndugu zangu kufika hapa Sibiti na heshima niliyopewa na Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano na wananchi wa mikoa hii miwili kuja ni shiriki nanyi katika kuhakikisha tunaweka jua la msingi na kuhakikisha daraja hili limekamilika Wataalamu wa Wizara ya Ujenzi wamezungumza wameeleza sababu kwamba daraja hili limechelewa kujengwa mkandarasa amechelewa kufika kwa sababu huwa kuna mvua kwa hiyo wanajenga miezi mine, mimi nazikataa hizi sababu zote wananchi wa hapa wanahitaji daraja hawahitaji sababu wananchi wa sibiti wanataka daraja limalizike nasema uongo ndugu zangu nenye mnahitaji kuelezwa sababu kandarasa alipokuwa akiomba hapa kazi hakujua kwamba hapa huwa kuna maji yanapita hakujua kwamba naomba kazi kilomita 25 zitakuwa ni za za mbugani hakujua maengineer hawakujua hapana sababu tusitafute visingizio mimi nimekaa wizara ya ujenzi nikiwa waziri miaka zaidi ya 16 Ukisikiliza sana wataalamu utapotea. Utachelewa. Kwani anashindwa kitu gani kujenga na usiku na mchana? Kwa sababu kama anaweza kujenga miezi minne wakati mvua haipo, ajenge usiku na mchana itakuwa miezi minane daraja hili tungekuwa tumefikia mahali pazuri zaidi. Kwa hiyo mheshimiwa waziri, katibu mkuu na watendaji na Tani Road nataka daraja hili sasa limalizike. Nimekuja kwa makusudi kuweka hapa jiwe la msingi. Nataka siku nikirudi nipite juu. Kwa hiyo contractor anaitwa nani? Henan. Where is the contractor? Make sure you finish this job. No excuse. Naona amenyosha mikono maana yake amegubali. Hizi hera zimetolewa na Watanzania. Haiwezekani kandarasi tuta la kilomita 25 madaraja sabini na tatu, upana wa spani wa daraja denyewe mita tano, ukae miaka mitano na jengaga tu yaya hapa hapana ninafahamu kwenye siku za mwanzo palikuwa na matatizo ya ulipaji fedha Mkandarasa alikosa fedha. Lakini sasa swala la fedha halipo wiki iliyopita amelipwa pesa zote za certificate alizokuwa nadai. Na ndio maana wamezungumza hapa ameshalipwa bilioni 18. Bilioni 18 ameshapewa anazo mfukoni. Sisi tunataka daraja. Kwa hiyo nimwambie contractor na watendaji wote tusitafute sababu rahisi tusitafute majibu rahisi ya kuwaeleza wananchi hawa wanyonge ambao tangu dunia iumbwe hawajawahi kupita hapa juu wanakwama ni lazima wananchi hawa tuwaonee huruma tuwaonee huruma kwa mateso yao tuwaonee huruma kwa shida zao lakini tuwaonee huruma kwa ajili ya maisha yao wanahitaji kufanya biashara waziri wa madini amezungumza hapa kwamba kuna chumvi nyingi sana pale nyaraja sijui nyingi mahitaji ya chumvi haya tunayohitaji Tanzania nzima chumvi tunaagiza kutoka nje kumbe hili daraja lingekuwepo malori yangekuwa yanakuja masemitera kusomba na gunia lisingekuwa linauzwa kwa shilingi 
wananchi hawa wangekuwa tayari wameshakuwa matajiri tumewachereweshea sisi na ninyi mahandisi wa Wizara ya Ujenzi kucherewesha ili barabara kwa kutafuta sababu ambazo zinaendana na contractor mnawachereweshea wananchi hawa maendeleo yao nimeona ili nilizungumze ili tuwekane sawa wananchi hawa wanahitaji daraja na mmesema mwezi wa tatu mwaka kesho lazima liishe anko kwa haka tatu tu tutaona huo mwezi wa tatu pasi tafutwe sababu mhandisi wa mkoa katibu mkuu chief executive wa Tan Road msimamieni hili umefanikisha madaraja mengi makubwa chief executive umefanikisha madaraja makubwa kuliko hili daraja la mkapa daraja la umoja daraja la dar es salaam la watu waendao kwa miguu kule juu flyover na mengine mengi hili daraja haliwezi likajengwa kwa miaka yote kwa hiyo ndugu zangu wa sibiti ndugu zangu wa singida na simiu napenda kuhakikishia kwa vile wameniarika kuja kuweka jiwe la msingi wameniarika kuja kulimaliza hili daraja kwa hiyo wajipange usiku na mchana ninajua inawezekana hata haya mitambo yameletwa haraka haraka walipoona nataka kuja kuweka jiwe la msingi hapa kwa nini hayakuwekwa hayakuletwa mwezi uliopita ati haya yamekaa yame hapa miezi mingapi ndugu zangu jana tu ndio yameletwa ni jana tu wananchi hawa wanajua sasa ndugu zangu wa wizarani naomba tuelewane kwenye hilo mvua ikinyesha shauri yake atafute mbinu za kuiziba mvua asitafute visingizio kwani kujaza hapa tuta angekuwa ameshaanza kujaza palikuwa na matatizo gani nilisubiri ili tuta mpaka sisi tuje kufanya mkutano si angekuwa ameshajaza inawezekana hata malori ya kujaza hana ya kutosha inawezekana na malori matano mangapi anayavutavuta hapa mbona siyaoni malori hapa yako wapi mavifaa vyake vya huko vifaa viko wapi kwa ujenzi Ndiyo haya maroli mawili haya. Haya ndiyo atajaza kifusi cha hapa. Haya maroli mawili haya. Contractor gani huyu? Mkiona hafai fukuzeni. Tuache kubembelezana kwenye fedha za watu. Hapana. Hizi fedha ni za watanzania wamehangaika. Tumekusanya fedha zao. Leo malori mawili tu contractor. Ametoka China huko kote na malori mawili. Na excavator moja ya kupandisha haya madaraja. We can't go that way. Kwa hiyo wizara mjipange kweli kweli. Tutafukuziana hapa hapa. Ni lazima tufike wizara tujipange kwa ajili ya kusimamia vizuri. Amejenga hii sawa na hapo amejenga kwani na tofauti gani na wanaojenga gorofa hata wa baliadi ati mjumbe wa neki wewe hii inapishana nini na gorofa zako ulizojenga pale baliadi kama ni mita mbona watu wanajenga mpaka gorofa tano kwenda juu na hawachukui miaka mitano leo wake na akatoa kashino kabiti akageke miaka tano watasema wamechimba chini na kutengeneza bezi sifai hata gorofa zinajengewa bezi ndugu zangu ninazungumza very seriously na ninajua ninachokizungumza kukaa kwangu wizara ya ujenzi na yafahamu mambo mengi nimejifunza mengi kwa hiyo waziri kalisimamie hili kwanza nilikushangaa ulipoanza kuzungumza maneno ya contractor nikasema na wewe umeshaanza kula pesa tena hapa hapa bakuko lile siku mbili tu Ulitakiwa umfokee huyu contractor Sasa mimi nawaeleza wote ninyi wa wizarani na contractor nitakuja kufukuza mwenyewe
kwa sababu fedha zinatolewa na serikali ninayoiongoza kama contractor hana vifaa vya kutosha akodi maloli yajae hapa na wananchi hawa wapate ajira tuna vijana wengi hapa mamalishe wafanye juku vijana wafanye kazi ukibarua na walipwe ili percentage ya fedha nyingi anazozifanya zibaki hapa ukishafanya mradi kwa miaka mitano sita maana yake kuna variation hiyo variation nani atailipa sibiti oi ya daraja nimelimaliza shabuli yingwe nataka limalizike lakini kama ulivyozungumza waziri nakubaliana na ninyi zile kilomita zote 25 lazima ziwekwe rami tafuteni fedha mtoe fedha za mfuko wa barabara road fund muanze maandalizi mkimuona huyu hawezi huyu kandarasa aliyepo kwenye site wekeni mwingine wa kuweka rami mkimuona ataweza basi mwambie hakikisha anaweka lami kilomita 25 na haya ndio maandalizi ya barabara hii kuwa ya lami kipingamizi kikubwa cha barabara hii kutengenezwa kwa lami kwanza ilikuwa ni fedha lakini pili ni pamoja na hili daraja lakini la tatu ni ugumu barabara linapita wapi kila mmoja hapa anataka barabara lipite kwenye eneo lake Korandoto kuja mpaka hapa Sibiti ni kilomita 180 hivi wapo wanaotaka barabara lianzie Korandoto lije mpaka Sibiti lakini wapo wanaotaka hili barabara lianzie Maswa mpaka hapa sibiti kilomita 140 lakini wapo wanaotaka barabara hii ianzie Bariadi mpaka sibiti kwa kupita Kisesa na kupita wilaya ya ya Itirima kilomita 130 mpaka hapa hawa ni wa upande wa huku upande wa huku napo ni kazi wapo watu wanaotaka ikitoka hapa sibiti iende iguguno kilomita moja wapo wengine wanataka ikitoka hapa sibiti ipite haido ikatokezee karatu kilomita nane na wengine wapo wanataka ipindishe sehemu fulani Kwa hiyo mahali palipo salama kwamba barabara ya Lami itapita ni kutoka Chemichemi kuja hapa kwenye daraja na kwenda Meyatu wale wana uhakika kwamba barabara ya Lami itapita lakini wale wengine wote upande ule hawana uhakika barabara itapita wapi Huo ndio ukweli Kwa sababu ndugu zangu kwa mujibu wa sheria za barabara Sheria namba 13 ya mwaka mbili na saba Jukumu kubwa la serikali ni kuunganisha barabara kuu kati ya mkoa na mkoa ndizo zile zina priority ya kujengwa kwa kiwango cha alami Ipo mikoa ambayo haijaunganishwa kabisa na barabara ya alami Ukiwepo mkoa wa waziri wenu wa, wa barabara mawasiliano na uchokuzi mkoa wa Katavi haujaunganishwa na Tabora haujaunganishwa na Kigoma na zimebaki kilomita thelathini kuunganishwa na na Sumbawanga na Rukwa lakini ukiulizwa swali je mkoa wa Singida umeunganishwa kwa alami na mkoa wa Chinyanga Unasema ipo 
inayopita Sheru. Je, mkoa wa Singida umeunganishwa na Simiu? Lami ipo na nyingine tumeweka juu ya msingi. Tumetumia bilioni 237 kujenga ile kilomita 171 zilizokuwa zimebaki. Wakiuliza je Singida inaunganishwa na Manyara? Lami imemaliza kutengenezwa kilomita 200 na kitu. Je, imeunganishwa na Arusha? Utapita Manyara babati utaenda Arusha. Barabara ile imetengenezwa yote kwa Rami. Kwa hiyo hii ni barabara ya ziada. Ni barabara mbili zinazoenda parallel. Lakini ni ukweli kwamba barabara hii ni shortcut kuliko ile. Lakini pia huku ni maeneo ambapo kuna activities nyingi za kiuchumi. Na kuna watu wengi wanaojituma, wanalima pamba, wanafanya nini? Kuna huu mradi wa chumvi, tunaweza tukauendeleza kwenye uchumi. Ni karibu karibu na hifadhi za wanyama watalii wanaweza wakaja huku wakafika kwa urahisi kwenye mboga zetu na kuingiza pesa. Tunaweza tukasema hii barabara ni ya kiuchumi. Lakini barabara ya kiuchumi ni lazima ijengwe na uchumi ulio imara. Na ndio maana ndugu zangu wananchi wa hapa tumeamua kuanza na daraja ambalo ndio likuwa inakuhamisha uchumi. Tukishapiga hili daraja rote na makarubati yake ambayo yako tatu yameshaanza mengine kujengwa. Na hili bonde lote likatandikwa lami kilomita 25 tutajua mwelekeo. Na ndio maana tumeshaanza kufanya feasibility test study na detailed design ya kuamua barabara itapita wapi. Ni waombe ndugu zangu wananchi tusianze kubishana barabara inapita wapi. Kwa ninyi mlioko hapa barabara itapita sibiti. Na itapita meatu. Na itapita chemchemi. Hilo nataka kuhakikishia asilimia moja ile mikia mingine litaenda wapi hiyo tusubiri upembuzi ya kinifu tusianze kugombania ngombe kwamba ngombe atazaliwa mweusi au mweupe au mwekundu wakati ngombe na mimba bado hajazaliwa lami nakuja lakini tutaanza kujenga kwa uamu na mimi nawaambia ndugu zangu wa Singida na simiu. Hili daraja litakapomalizika na ndio maana nawaomba sana wenzetu wa wizara walisimamie kwa nguvu zote uwezekano wa hii barabara hata kupata wafadhili watakuja. Na mimi nawaambia nitashirikiana wenzangu pamoja na wizara husika. Tuendelee pia kutafuta wafadhili. Upembuzi ya kinifu wa kwenda Haido unafanywa na serikali ya Wajerumani. Wakishatuona sisi tumetandika hapa na kilomita 25 wataanza kutuona kwamba tuko serious. Na kwa Wizara ya Madini amezungumza mwenyewe manaibu waziri kwamba hapo kuna chumvi nyingi kuliko sehemu nyingine waanze kuleta wawekezaji wa kuanza kiwanda cha chumvi kwenye eneo hilo. Kama wameshatambua kuna chumvi watusaidie kuleta wawekezaji. Ili wananchi hawa wafaidike au wananchi hawa waanzishe kwenye magurupu mwatafutie biashara na maeneo ya kuuzia chumvi yao ikiwezekana tuweke masharti makubwa ile chumvi ya kutoka nje tuitandike bei kubwa washindwe kuleta ili tutumie chumvi hii hapa hiyo ndiyo njia ya kuijenga nchi yetu hiyo ndiyo njia ya kuwawezesha wazalendo hawa kwenye nchi yao waliopewa na Mungu Singida oye. Sibiti oye. Tuku zangu mengine yamezungumzwa yote. Na mawaziri pamoja na wabunge. Wamezungumzia kuhusu elimu. Mkuu wa mkoa ameeleza ni kiasi gani cha fedha kimeingia hapa. Huwa tunatenga bilioni 23.83 kila mwezi kwa ajili ya elimu bure kuhusu wafanyakazi wameanza kuja wafanyakazi 
tumeshatangaza nafasi zaidi ya hamsina mbili elfu na kwa mkoa huu wa Singida kuna walimu 13 elfu eh, kwa, kwa, kwa nchi nzima walimu 13 elfu na watumishi wa afya elfu nane na kitu ambao tayari wameajiriwa ninajua meatu wamepangwa na katika wilaya hii wamepangwa ili waweze kusaidia kujenga taifa tumeamua kutoa pikipiki kwa waratibu wa kata wa elimu wote katika nchi nzima muharakishe kuzigawa hizi pikipiki zisichelewe kukaa kwenye maofisi zenu ninyi wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya zinasubiri nini muzigawe kwa sababu ninafahamu kule serikali kuu imeshazitoa zote ni pikipiki zaidi ya elfu mbili na kitu elfu ngapi elfu mbili na mia nane zimeshatolewa na zimetolewa tangu mwezi 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 juzi zinachelewa nini kufika huku kuisafirisha tu kutoka Dar es Salaam paka huku zinachukua miaka mingapi au zinatumika mahali fulani kwenye daradara nataka pikipiki hizi zifike kwa waratibu wa elimu na waratibu wa elimu wazitumie hizi pikipiki vizuri wazizitumie kama mali zao Hizi ni mali za serikali. Wazizitumie hizi pikipiki kufanya biashara. Ndorokuyo pakiraba nyaba hapo tu. Ya ya. Ni pikipiki za kufanyia kazi. Ili uratibu ule ukafanyike katika shule mbalimbali mbali na ukaguzi. Na pawe na masharti. Kila mratibu wa elimu atakayepewa ile pikipiki asain aichukue na ikiwezekana hata kadi mbaki nayo kwa sababu zingine zitauzwa utakuta exodus ya ipo ya turaruri ibongo utakuta hata injini itabadilishwa itawekwa injini ya ovyo ni lazima hawa waratibu wa elimu taifa lote nchi nzima muwekeane nao mikataba ili kwa mratibu yoyote atakaye iharibu hiyo pikipiki au akaichezea vibaya au akaibiwa nayo awajibike kwa makosa yake kwa sababu atakuwa amepunguza mchango wa elimu kwa vijana na yale ambayo anatakiwa kuyafanya kwa mujibu wa pikipiki hiyo singida oi simii oi mambo ya maji yamezungumzwa ninajua hapa maji hamna Wazira amepita hapa nina uhakika ameliangalia hilo kwa sababu meyatu kuna miradi mingi iliwafikie wananchi wa mambo ya ndani amezungumza wa mazingira amezungumza kila mmoja amezungumza kwa niaba ya serikali yote ninachotaka kuwaeleza ndugu zangu wananchi serikali iko pamoja na ninyi haitawaangusha sisi ni watumishi wenu tuna wajibu wa kuwatumikia na ndio maana nimewapongeza sana wananchi wa hapa kwa juhudi kubwa mnazozifanya katika kujiletea maendeleo ninyi wenyewe nimeviona vijiji vilivyokuwa vimekuja njiani meatu na na uhakika na upande huu Watu ni wakulima wazuri. Mmejenga nyumba nzuri. Endeleeni. Serikali nayo iongoza itaendelea kutawanya umeme kwenye maeneo mbalimbali. Katika awamu ya tatu vijiji vingi vitaguswa na umeme. Ili wananchi hawa muweze kuwa kwenye Tanzania mpya, Tanzania yenye maendeleo. Jukumu lenu ni kubwa endeleeni kuulinda umoja wetu wa Tanzania tusibaguane kwa njia yoyote ile sisi wote ni ndugu uwe CCM uwe Chadema uwe Kafu uwe Huna hata chama sisi wote ni ndugu kwa sababu maendeleo hayana chama tusibaguane kwa sababu ya dini 
Mmeona viongozi wetu hapa wamekaa kwa pamoja kwa umoja wao. Mungu wetu ni mmoja. Tuendelee kupendana na kujiona sisi wote ni ndugu. Tusibaguane kwa makabila. Kwa sababu katika nchi ambazo zilibaguana kwa makabila, matokeo yake mnayajua. Zipo nchi zilibaguana kwa makabila. Na zingine zina makabila mawili tu. Madhara yake mnayajua. Zipo nchi zilibaguana kwa sababu ya dini. Na baadhi ya nchi dini ni moja. Lakini pana kuwepo na vigrupu katika dini zile. Madhara yake mnayajua. Mnapoona nchi au kwenye taarifa ya habari. Nyumba zimebomolewa kwa mabomu. Watoto wanalia wanamwageka damu wameuawa sio kwamba wanapenda lakini walichezea amani yao ninawaomba kama walivyoimba waimbaji kila mmoja wetu awe mhubiri wa amani kila mtanzania katika mahali pake awe mhubiri wa amani tunahitaji amani kwa ajili ya maendeleo ya kweli ya nchi yetu palipo na amani ndio palipo na maendeleo Leo hapa pangekuwa kuna vita mahali fulani hata kandarasa asingeweza kujenga. Na kandarasi huyu alivyo ndio angetafuta sababu kabisa angelijenga hili daraja miaka 30. Lakini kwenye nchi ya amani hii ndio maana nasisitiza ndugu zangu tuirinde amani yetu. Mimi nawaahidi ndugu zangu mlinichagua bure nitawatumikia bure. Hilo ndio jukumu langu ambalo ninaliona ni deni kubwa. Nina deni kubwa ya kuhakikisha yale tuliyoyaahidi kwenye irani ya uchaguzi tunayatimiza. Na hili ni deni kubwa ambalo nina wajibu wa kulijibu na kulilipa la kuwafanyia kazi. Nataka niwaahidi kwa dhati kabisa nitashirikiana viongozi wenzangu, mawaziri, wabunge, madiwani na watendaji wote ndani ya serikali katika kuhakikisha kwamba tunajibu kiu za watanzania inawezekana baadhi ya mambo na changamoto tusisijibu siku moja lakini mtambue kuwa hatujazisahau hatuna uwezo wa kuyamaliza yote siku moja na huo ndio ukweli na hatutaki tuwe wanasiasa wa kutoa ahadi ambazo hatuwezi tukazikimiliza lakini napenda muamini kwamba haya tuliyoyaahidi kwenye irani ya uchaguzi likiwemo hili daraja la thibiti tutalitekeleza naomba muamini hivyo ndugu zangu tushikamane wote tupendane tuache kuchongeana watendaji wangu hawa ndani ya serikali wengi wanajitahidi sana wanafanya kazi nzuri sana lakini sa nyingine huwa wanachongewa na wanasiasa. Nililiona kule Serengeti. Mbunge mmoja wa chama fulani anazungumza kwa mishipa imesimama kabisa kumchongea mtu fulani bila hata kumuogopa Mungu. Anamchongea mtu ambaye anachapa kazi sana. Kwa hiyo wachapa kazi hawa ndani ya serikali sa nyingine wanachongewa labda nataka apeleke mradi wa maji mahali fulani mwanasiasa mwingine anataka yapelekwe mahali fulani mradi umepangwa mahali fulani anangania kwenda mahali fulani akikataa imeshakuwa nongwa tusifanye hivyo watendaji niliowateua na watendaji wote ndani ya serikali na ninyi ndugu zangu wananchi pamoja na wabunge na madiwani Twendeni pamoja kwa sababu nyumba tunayoijenga ni moja. Nia yetu ni moja. Na ndio maana nawapongeza sana wabunge wa Singida na wabunge wa Simiu. Wana ushirikiano mzuri sana. Ninyi wenyewe mnawaona. Tena wabunge hawa wa CCM ndio safi zaidi. Hata hili bajeti ya daraja hili wamepitisha wao. Wengine mliwasikia wakisema hapana. 
Sasa mtu amekukatalia hadharani. TV zinaonyesha anakataa na mdomo wake wala haoni aibu. Anaufunua kwa uwazi kwamba hataki budget. Aje siku nyingine akudanganya maneno. Wako iraka atakuwa atanto giroshe ke wako. Wiza kule mpange kikale ya gono nja. Ugonzune reja. Ni lazima tujue tunakoenda. Lakini mina wambia, dukuzangu. Sikuja hapa kufanya kampeni za siyasa. Lakini ukweli utabaki pare pare. Kwamba chama ambacho kilianzishwa na baba wa taifa hili, mwalimjuri ya sikambarage nyerere. Ndiyo chama ambacho kinatekeleza kwa dhati na kwa ukweli yale maono yote ya baba wa taifa aliyotaka yatimizwe katika nchi hii. Kwa hiyo nikisema wana sisi mtembeeni kifua mbele, tembeeni kifua mbele kweli kweli. Na ndio maana nimempongeza sana Kiula. Kiula, safi sana. Endelea kuwatimizia haya. Serikali itakusaidia. Ninafahamu Hapa huwa mnageuza geuza mara nyingi. Na bahati nzuri lakini mnapochagua mnageuza mnageuziaga tu kwenye CCM. Mnumpa doho. Lakini ninawapongeza ndugu zangu. Ndugu zangu maaskofu, mashe na viongozi wa dini. Nazidi kuwashukuru kwa ushirikiano wenu mkubwa mnao utoa ndani ya serikali. Endeleeni kuliombea taifa hili. Mna jukumu kubwa la kuendelea kuliweka taifa hili mikononi mwa Mwenyezi Mungu maombi yenu sara zenu zinasikilizwa zaidi kuliko sisi wenye dhambi hasa mimi sina dhambi eh jire honko indondondo <laughs> unajua masuala ya dhambi haya ni magumu Hata amuli kumi zile ni ngumu tu. Lakini tunajitahidi. Kikubwa ni kujitahidi kufata mafundisho yao. Ili taifa hili tulijenge. Na mimi nawaambia taifa hili liko njia nzuri kweli. Uchumi unaenda vizuri sana. Mataifa mengine wameanza kuona mwelekeo. Mwisho na wapi nchi kama hii inanunua ndege peke yake? Ndege saba kwa mpigo. Kwani tunachimbaga hela sisi? Unajenga leri, leri walijenga wajerumani kwa kututandika viboko. Leo tunajenga hata kiboko hamna kwa kuwalipa hela. Wanajenga kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma walijenga miaka mia moja, kumi na moja iliyopita umeme sasa hivi tunasambaza kwenye maeneo mengi ya vijiji kila mkoa ukienda kuna umeme mradi wa lea na hivi karibuni nitaenda njombe na songea kuna mradi umekamilika wa umeme hawa tatumia tena jenereta za kutumia mafuta tutakuwa tunaokoa zaidi ya bilioni tisa point tumeweka miradi ya ya meli kwenye ziwa Victoria tunatengeneza madaraja kila mahali barabara tunatengeneza kwa kutumia fedha zetu haya si mambo madogo waswahili wanasema wasione vyaelea vyaundwa na waundaji ndugu zangu ni ninyi wananchi mlioko hapa mnalipa kodi zenu kodi zenu mnazo zilipa ndizo zimeletereza haya yote kufanikiwa huyu kandarasi hakuja huku kutangaza dini amekuja kutafuta hera asinge kuja hapa chileoke haya na hata mngekuwa na nyoka wangapi asinge kuja amekuja kutafuta njoro amekuja kutafuta pesa ni lazima tumtumie afate mashariti yetu kwa kufanya kazi iliyo nzuri na malize haraka waziri 
kubembere ah kato kubemberezana hapana katibu mkuu kubemberezana hapana chief secretary kubemberezana uh, chief executive mfugare kubemberezana hapana muhandisi na consultant wa hapa yuko wapi muhandisi wa hapa ma consultant ninyi pia asimameni niwaone vizuri ulike shakwetake ninyi mnalipwa hela kwa sababu ya project hii na problem za nyingine ya ma consultant mnapenda kukaa muda mrefu kwa kumsimamia contractor ninyi ni mwakilishi wa client you are supposed to do according to the client this is not a permanent job it's a temporary job you are supposed to supervise the contractor in the best way don't corrode with the contractor you are just representing the client and the client is the government of Tanzania so watch out you can't stay to the contract more than 6 years I know you are doing business, but this is not a proper business for you. We need the value for money. The money for the poor people of Tanzania. Ninajua mmenielewa kwa sababu nilikuwa nazungumza kisukuma kidogo chai. Kwa hiyo consultant please supervise the contractor in the best way. Na bodi ya consultant just have a seat. Professor Rema wewe ndio mwenyekiti wa engineers registration body ni professor wa Tanzania na umefundisha chuo kikuu wasimamie hawa makosatant ninajua bodi yako ina kazi ya kuregister contractors na consultants lakini ina kazi pia ya kuwafuta na kuwafukuza kupitia sheria namba 16 au 15 15 16 15 ya mwaka 1997 itumie hiyo sheria Mwenyekiti wa makandarasi yuko hapa Atawaambia wenzake Na tranka road engineer mkurugenzi wote mko hapa Kasimamieni huu mladi huu mladi sasa mimi na uweka namba moja wa kuufuatilia Mtakuwa na wapigia simu kwamba amefikia wapi hatuwezi tukajenga daraja miaka sita. hapana ni aibu <laughs> basi bana ndugu zangu ninawashukuru tena kwa makaribisho mazuri ninawashukuru kwa upendo mkubwa mnaouonyesha nawashukuru ndugu zangu wote wa Singida na Simiu nawashukuru wakuu wa mikoa wakuu wa wilaya wakuu wa wilaya wako hapa Eh, ongereni, endereni kuchapa kazi Musimamie kero za hawa wananchi Bada ya kusema haya Sasa niko tiari kuenda kuweka jiwe la msingi La daraja hili ambaro limecherewa sana Nataka limalizike mwezi wa tatu mwaka kesho Watu waanze kupita hapa Asanteni sana kwa kunikaribisha na mungu Ibariki simiu, ibariki singeda, ibariki sibiti Asanteni sana kwa kunisikiriza Asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano Magufuli akiwa amehitimisha hotuba yake hapa kwenye eneo la Mto Sibiti. Amezungumza mengi lakini ameonesha kukerwa na kuchelewa kukamilika kwa ujenzi wa daraja hili la Mto Sibiti. Anasema kwa nini miaka sita? Kwa nini isifanyike kazi usiku na mchana? Amekemea vikali lakini na kutoa maagizo kadha wa kadha hususan kwa Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano. Waziri Mhandisi Isaac Kamwele akiwa hapa amesikiliza mwenyewe baadhi ya wahandisi wale washauri wa mradi wote wamepewa maagizo wakiwemo na kampuni yenyewe ambayo inatekeleza mradi huu. Kwa sasa anaelekea katika shughuli rasmi iliyomleta hapa ya kuweka jiwe la msingi kwenye ujenzi wa daraja la Mto Sibiti lenye urefu wa mita 82 na barabara unganishi yenye urefu wa kilomita 25 lakini hapo pia anapunga akiwasalimia watu waliokusanyika hapa kwenye eneo la bonde hili la Mto Sibiti. Rais huyo anakwenda hapo na tukio hili linafanyika hapa kwenye wilaya ya Mkalama, wilaya ni Mkalama.
mkoani Singida. Lakini ni mpakani tu kwa kuwa daraja hili lipo eneo la mpakani. Mpakani mwa wilaya Meetu kwa mkoa wa Simiu. Hali kadhalika sasa hapa Mkalama ambapo ndipo tupo kwenye mkoa huu wa Singida. Raisi atafanya tukio hili akihitimisha ziara yake aliyoianza Jumatatu iliyopita kwa kuzuru mikoa mbali mbali ya kanda ya ziwa na kufanya shughuli nyingi za kikazi zilizomleta hapa ameweka mawe ya msingi kwa miradi mingi tu lakini pia amekagua baadhi ya miradi amezungumza na wananchi kote alikopita Alianzia mwanza Jumatatu iliyopita mwanza mjini pale akazungumza na kulikuwa na hafla ambapo alishuhudia uwekaji saini wa mikataba ya ujenzi wa meli mpya chelezo na ukarabati wa meli na sasa amefungua hapo amefungua unaona kabisa maandisha hayo juu la msingi la ujenzi huo wa daraja la Mto Sibiti urefu wa mita na mbili. Viongozi mbalimbali wanashuhudia hapa wakiwemo pia viongozi wa dini hawako mbali wanashuhudia swala hili la neema katika kuboresha miundombinu ya hapa nchini Tanzania. Bila shaka atakwenda kupewa mkasi sasa kati ya utepe ikimaanisha kwamba sasa rasmi tayari amezindua na kuweka juu la msingi la ujenzi wa daraja hili la Mto Sibiti. Na amesema yeye mwenyewe sasa atasimamia kwa ukaribu zaidi ili hakikishe kwamba ujenzi huu unakamilika kama ilivyoidiwa mwezi machi mwakani. Anasema rais hataki visingizio. Kazi ifanyike hapa mchana na usiku. Swala la kwamba mtu unajaa maji unafurika yeye hao ni kama ni sababu yenye mantiki. Kwa hiyo kazi lazima ifanyike akiwa ametoa maagizo yake hayo na kampuni ambayo inatekeleza mradi huu ambayo ni ya watu wa China amesema izingatie. Anapewa mkasi sasa. Aha, mkasi huo. Rais anasubiri hapo. Tushuhudie tukio hili maalum katika swala hili ambalo litaboresha miundombinu, hali kadhalika shughuli za uchumi na maendeleo hususan ni kwa wakazi hawa wa Mkalama na Meatu. Anakata utepe. Tayari amekwishaweka jiwe la msingi sasa ujenzi wa daraja la Mto Sibiti hilo lenye urefu huu wa mita 82. Umekuwa ukiona picha mbalimbali zikijitokeza ndio daraja lenyewe hilo. Na barabara unganishi ni lazima ijengwe ili iweze kupita kwenye daraja hili ambayo ina kilomita za urefu 25. Rais amekamilisha ziara yake hii iliyomchukua kwa siku nane Alianza katika mikoa ya kanda ya Ziwa. Naona wale wasimamizi wa mradi wamefika hapa kwa kuwa aliwainua na kuwakemea pia kwamba wasimamie vizuri. Hawa wanaosimamia huu mradi ni kampuni kutoka India wanaitwa Intercontinental Consultants and Technocrats. Lakini wameshirikiana pia na kampuni ya hapa nyumbani ya Apex. Kwa hiyo wanazungumza na Rais. Bila shaka wanamwahidi lakini akiendelea kukemea hapo kwa mbali tu kiona kwamba ni kwa nini? Kwa nini daraja hili halikamiliki? Ambalo linahitajika sana na wakazi wa hapa tumesikiliza baadhi ya watu wakisema kwamba wapo waliofariki kutokana na mafuriko hapa. Huduma za afya zimekuwa changamoto pia kwa kupita kutoka eneo moja kwenda jingine. Sasa ndio maana rais anataka huu mradi ukamilike kama ilivyoidiwa mwezi Machi mwakani shuli ishei. Na ya nasema atarejea ili apite hapa. Tusikilize hawa washauri wa mradi wanasema nini hapa mbele ya Rais Magufuli. Bila shaka wanamuahidi kukamilisha. Wanajieleza na Rais inasikiliza kwa makini tu kile wanachoeleza hawa. Naam, hao ndio wasimamizi wenyewe wa mradi na kampuni ambayo inatekeleza sasa mradi huu wa ujenzi wa daraja la Mto Sibiti inaitwa Hainan Construction Company yenyewe inatoka kule China kwa hiyo raia wa China wako hapa na kiwa wamekwisha watu maagizo kwamba hataki hivyo visingizio na kukemea ambacho kinaelezwa kwamba ni mafuriko changamoto ya eneo lenyewe lilivyo anasema mkandarasi alipewa kazi alionyeshwa eneo. Sasa kwa nini baadaye ndio alete visingizio? Rais anaondoka hapa kwenye eneo la bonde la Mto Sibiti anapunga na wananchi wamefurahi kweli kweli kwa kuwa amewahakikishia kwamba yeye mwenyewe ujenzi wa daraja hili atausimamia ipasavyo ukamilike kama ilivyoahidiwa mwezi machi mwakani. Rais anapunga 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 anaondoka hapa akiwa pia amehitimisha ziara yake hii ya takriban siku nane 
alianza Jumatatu na leo ni Jumatatu nyingine. Kwa hiyo kwa Jima Zima alikuwa kwenye mikoa ya Kanda Ziwa. Alianza kule mkoani Mwanza ambapo alizuru maeneo mbalimbali. Akianza na Mwanza mjini, aliekea wilaya ya Magu na nsio ukerewe alifika pia kote huko amefanya mambo kadha wa kadha akiweka mawe ya msingi akikagua miradi akifungua barabara lakini pia na miradi ya maji imegusa sana katika ujio huu hali kadhalika sekta ya afya rais anaponga hapo akisema kwamba nimekamilisha kile kilichonileta huku kwa bashasha lakini maagizo yake pia ameacha kwa usika kwa hiyo yatafanyiwa kazi hicho ndicho kitakachofuata kwa utekelezaji baada ya kutoka Mwanza mapema juma hili juma lilopita alipoanza ziara yake alikwenda pia kule mkoa ni Mara ambapo alizuru msoma mjini Butiama Serengeti na hakaitimisha ziara yake kwa mkoa Mara kwa kuzuru wilaya ya Tarime sasa yuko hapa Mkalama Singida ambapo anasema bye bye lakini amekwisha aidi hapa kwamba ataendelea na ziara katika tarehe ambazo zitapangwa baadaye kwenye mikoa mingine ya nyanda za juu kusini huko amefika pia Simiu ambako alikuwepo bariadi mjini ambako amezindua barabara za mjini pale bariadi alikadhalika ile ambayo inaunganisha bariadi na maswa yote ni heri tu amepita kwenye vituo vya afya rais huyu dr magufuli akiwa ametekeleza majukumu yake ya kikazi katika ziara yake hiyo jana alikuwa meatu lakini kabla ya kufika hapo meatu alipita pia itilima alizungumza na wananchi mbali mbali kwa hiyo amekuwa akizungumza na hadhara akizindua miradi ambayo imewafurahisha sana wakazi wa maeneo haya ya kanda ya ziwa alipozuru na leo hii hapa wilaya Mkalama mkoa ni Singida mawili matatu anabadilishana nayo mawazo hapo viongozi wa dini na viongozi mbali mbali waliofika hapa wanapongezana wakifurahi Raisi kwa furaha kabisa sasa anasema kwa herini anatoa mikono yake kwa ishara ya kwamba tuko pamoja katika masuala haya ya maendeleo na kwa yale maagizo aliyoyatoa wengi wamebaki na ari ya kuona sasa kwamba maendeleo yanakuwa katika mikoa yote kwa nchi ya Tanzania wanajua sasa watapata barabara ya lami baada ya daraja hili la mto Sibiti kukamilika kwa kuwa maeneo haya yana vumbi na vumbi kweli kweli hata pale awali uliona kwamba watu wamekaa wakisubiri rais azungumze lakini wakijipepea hivi kwa ishara ya kwamba upepo ukipita kidogo basi vumbi linapuliza kweli kweli rais ndo huyo hapo akikamilisha Ziara yake iliyomchukua kwa siku nane kutokea mikoa ya kanda ya Ziwa ya Mwanza, Mara na Simiu na leo hii akikamilisha hapa mpakani mwa wilaya ya Meatu kwenye mkoa wa Simiu na wilaya ya Mkalama mkoa wa Singida ambapo ndipo hapa tulipo katika eneo hili. Anazungumza mawili matatu hapo rais watu wakiwa wamefurahi bila shaka wakifurahia utekelezaji wake sasa anaaga anasema jamani kwa herini nimemaliza anapanda gari hapo kuashiria kwamba ziara hii sasa imehitimishwa iliyoanza Jumatatu iliyopita na leo ni Jumatatu nyingine siku nane hizo za ziara ya rais akiwa ametekeleza mambo mengi tu na kubwa alivyokuwa kule Mwanza mwanzoni kabisa mwa Juma lililopita Jumatatu watu wanampungia alikuwa ameshuhudia ule uwekaji saini wa mikataba mikubwa tu ya ujenzi wa meli mpya chelezo na ukarabati wa meli ya MV Victoria na MV Butiama katika ziwa Victoria ukanda wa ziwa unategemea sana ziwa hili na hiyo mikataba yote ilikuwa na thamani ya jumla ya shilingi bilioni mbili na zote zimetolewa na serikali ya Tanzania. Rais anaondoka sasa hapa akisema ya kwamba ziara yake aliyoianza Jumatatu iliyopita ndio hiyo sasa imefikia tamati leo akiwa tayari amezungumza na wananchi hapa wa wilaya ya Meatu mkoa ni Simiu na Mkalama katika mkoa huu wa Singida ambapo ndipo tupo hapa maeneo ya mpakani mwa daraja hili ambalo linajengwa la Mto Sibiti rais anaondoka huyo na amekwishaweka jiwe la msingi hapa na kuahidi kwamba sasa mwezi machi mwakani wote wa usika amekwishawaagiza lazima daraja hili tulione limeanza kufanya shughuli hizo za usafirishaji na maendeleo yapatikane pamba itasafirishwa huduma za afya watu watapita hapo na yale mambo ya kupanda ngalawa kusubiri ya kwamba miezi minne mitano hakuna njia ni mafuriko tu bila shaka yatakwisha sisi tunasema asante sana kwa kuwa nasi katika ziara yote ya rais tumekuwa tukikuletea matangazo haya moja kwa moja kwa niaba ya timu nzima ya Azam TV mimi ni Rahabu Freddy nikutakie 
mchana uliomwema endelea kutazama matangazo yetu